నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ హలో ఆల్ ఐఎమ్ ప్రభువర్ధన్ రెడ్డి ఫ్రమ్ స్పార్క్ అకాడమీ ఐఎమ్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ నేను మీకు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించిన అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో ఇవ్వబోతున్నాను బేసిక్ అసలు ఎగ్జామినేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏ ఏ రకాలు ఉంటాయి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి వేటిని మనం అప్లై చేయవచ్చు అని చెప్పేసి స్పార్క్ అకాడమీ తరఫున నేను మీకోసం వచ్చాను ఐ థ్యాంక్ యూ ఐ డ్రీమ్ అకాడమీ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో స్పార్క్ అకాడమీ ఇస్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈసీఐఎల్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అదర్ బ్రాంచెస్ బట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఎట్ ఈసీఐఎల్ ప్రజెంట్లీ అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ కాంటాక్ట్ నంబర్ ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు అస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కమెంట్స్ మీ కమెంట్స్లో ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టండి మేము రిప్లై ఇస్తాము మీ ఎలాంటి సమస్యలు ఎలాంటి అనుమానాలు ఉన్నా నాకు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ సెట్ అవుతుంది అని చాలామంది అంటారు బట్ దట్స్ అదో పెద్ద అపోహ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ మీరు ఆరు నుంచి ఎనిమిది నెలలు టైం పెట్టుకుంటే అండ్ ఎస్ఐపిసి బ్యాంక్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో అండ్ విల్ హెల్ప్ యూ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ థ్యాంక్ యూ హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా ఛానల్ అండ్ టుడే ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి నోటిఫికేషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నేను మీ ప్రభువర్ధన్ రెడ్డి ఫ్రమ్ స్పార్క్ అకాడమీ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు నోటిఫికేషన్ ఆర్ఆర్బి అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ కిందకి వస్తుంది అండ్ ఇయర్లీ ఇట్ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామినేషన్ విచ్ ఇస్ ఫేమ్ ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ అంటారు దీన్ని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి పాపులర్ కోర్సెస్ రిమెంబర్ ఎన్టీపీసీ అనగానే నేషనల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా అనుకుంటారు కానీ అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ అనేది కంప్లీట్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ పోస్ట్స్ సో ఈ నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది అప్లికేషన్స్ నడుస్తున్నాయి అండ్ వీఆర్ ఆల్సో రన్నింగ్ క్లోజ్ టు ద డ్యూ డేట్ అండ్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ థర్టీన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సో మీలో ఎవరైనా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ మీద అప్లై చేయాలనే ఆశ ఉన్న వాళ్ళు లేకుంటే దాని మీద దాని సైడ్ చూస్తున్న వాళ్ళకి ఇది మంచి అవకాశం సో మనం ఈ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం దీంట్లో మనం మేజర్గా డిస్కస్ చేసేవి మొత్తం నోటిఫికేషన్ కాకుండా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఫస్ట్లీ అండ్ సెకండ్లీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ థర్డ్లీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫైనలీ అదర్ కండిషన్స్ లైక్ ఏజ్ లిమిట్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ మేజర్ పాయింట్స్ మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇంకా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకంటే చాలామంది ఈ మేజర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు డిగ్రీ అయిపోయింది ఈ జాబ్ మనకు సెట్ అవుతుందా లేదా అని చాలామందికి అపోహ ఉంది ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ అండ్ దట్ టు సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్లలో మనకు జాబ్స్ రావాలంటే ఆర్ఆర్బి ఈజ్ అ వెరీ ఫస్ట్ చాయిస్ యాక్చువల్లీ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి సో విల్ గో త్రూ ద నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఈ నోటిఫికేషన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చి మనకు థర్టీన్త్ ఆఫ్ దిస్ అక్టోబర్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ డేట్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ సారీ సో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసరికి థర్టీన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ పబ్లిష్ అయింది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చాం మనం ఇరవై రోజులు అయిపోయింది ఇంకా ఎవరైనా అప్లై చేయని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ అప్లై బై థర్టీన్త్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ థర్టీన్త్ అక్టోబర్ లోపు అప్లై చేయండి లాస్ట్ డేట్ వరకు పోస్ట్ పోన్ చేయకుండా వీలైనంత త్వరగా అప్లై చేసుకుంటే మీ ప్రిపరేషన్ కూడా వీలైనంత త్వరగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు and these are the important dates oka vela apply chesin tarvata kuda manam ena marpulu cherpulu unnayante marp 15th lopu payment chesesi 16th nunchi 25th of now, uh, this month that is 16th nunchi 25th lopu kuda mana application lo evaina marpulu unta marchukovachu ante account create chese tarapudu matham more details chaala pagadbandi ga correct ga pettukondi oka phone number oka mi peru and mi email id ee three ni marchaleru సో మిగతా ఏమైనా ఆల్టరేషన్స్ ఉంటే మార్చుకోవచ్చు మీ కాలేజ్ స్కూల్ డీటెయిల్స్ ఏజ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ రిజర్వేషన్ సో అలాంటి డీటెయిల్స్ మార్చుకోవచ్చు సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ బేసికలీ అండ్ ఈ బేసికలీ మనకి ఈ ఫైవ్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ కోసం రిక్రూట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ వచ్చి చీఫ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్వైజర్ అండ్ సెకండ్లీ స్టేషన్ మాస్టర్
సో ఈ ఫైవ్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ రోల్స్ గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడం కన్నా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వాలిఫై అవ్వాలి దీంట్లో ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ ఏదో ఒక పోస్ట్ మనం క్లియర్ అవ్వాలి అంటే మన ఏరియా ఐ మీన్ లైక్ సదర్న్ సెంట్రల్ రీజియన్కి వస్తుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు సికింద్రాబాద్ సెంట్రల్ వరల్డ్ కింద ఏ ఏ పోస్టులు ఉన్నాయో ఆ పోస్ట్ అప్లై చేసుకోవడం బెటర్ సో గోయింగ్ టు ఫర్దర్ స్టెప్ దట్ ఈస్ సో డేట్స్ మీరు అందరికీ క్లారిఫై అయ్యాయి అనుకుంటాను మిగతా డీటెయిల్స్ కోసం ఆర్ఆర్బి వెబ్సైట్లోకి మనం లాగిన్ అయ్యి చూసుకోవచ్చు సో పే స్కేల్ అరౌండ్ థర్టీ ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వేల వరకు ముగ్గుంటుంది దట్ ఈస్ బేసిక్ శాలరీ ఓన్లీ దీనిపై ఎక్స్ట్రా ఓవరాల్ ఇన్ హ్యాండ్ వచ్చేసరికి దీనికి ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు యాడ్ చేసుకొని అది ఇన్ హ్యాండ్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్కమ్ టు స్టార్ట్ విత్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో మీరు బయట ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేయడం కన్నా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసి ఒక లైఫ్ లాంగ్ ఒక సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఉండే జాబ్ తీసుకున్నారంటే మీకు సొసైటీలో కూడా మంచి రికగ్నిషన్ వస్తుంది కాబట్టి అందరికీ ఈ జాబ్ మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కానీ మక్కువ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద రిజర్వేషన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా మనం మేజర్ పాయింట్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఎక్కువ టైం లేదు వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టెన్ డేస్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాము సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో బేసికలీ మనకి ఎగ్జామ్ కంప్లీట్లీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ దీనిలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ టూ టియర్స్ ఉంటాయి టియర్ వన్ టియర్ టూ అని ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయిన తర్వాత టియర్ టూ అని ఇంకో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో ఆ టూ టూ టియర్స్ ఎగ్జామ్ గురించి మనం ఇందులో చూడవచ్చు అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ క్వాలిఫికేషన్ సో ఎవరైనా థర్టీన్త్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ అంటే పదమూడు అక్టోబర్ వరకు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ యూర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ డిగ్రీ మీరు షార్ట్ ఇవ్వచ్చు అప్లై చేయవచ్చు ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు కానీ మీరు క్వాలిఫై అవ్వలేరు ఎందుకంటే మీరు అప్పటికి మీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండవారు కాబట్టి ఎవరైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా కూడా కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటే బాగుంటుంది సో డిగ్రీ అయిపోయి జాబ్స్ వెతుక్కున్న వాళ్ళ కోసం ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ మిగతా ఫామ్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ ఎలా నింపాలో ఇందులో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కూడా చూస్తాము నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసరికి మీరు ఏ కేటగిరీ వస్తున్నారో దాని ప్రకారం మనం రిజర్వేషన్స్లో నింపుకుంటూ వెళ్ళాలి అండ్ సెకండ్ వచ్చి ఏజ్ లిమిట్ సో వీ కవర్ డేట్స్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఫై ఫైనలీ ద ఏజ్ లిమిట్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి ఎనీబడి హూ ఈజ్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ విచ్ ఈస్ ద జనరల్ ఏజ్ లిమిట్ సో గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ పోస్ట్ కోసం ఎవరైనా నైన్టీ ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కన్నా ముందు ఓబి ఐ మీన్ రిజర్వేషన్ అయితే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ కన్నా ముందు పుట్టిన వాళ్ళకి అర్హులు కారు ఈ డేట్ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మీకు ఏదైనా రిజర్వేషన్ స్పెషల్ కోటా రిజర్వేషన్స్ ఉంటే దాంట్లో మళ్ళీ మీకు రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది సో అది కూడా చూసుకొని మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది తర్వాత వన్స్ యూ రైట్ ద ఎగ్జామ్ యూ ఆల్సో గెట్ రీఫండబుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు మీకు రీఫండబుల్ అయిపోతుంది అది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ రాసినంత వరకు రాస్తే ఒకవేళ ఎగ్జామ్ యాబ్సెంట్ అయితే అమౌంట్ రీఫండబుల్ కాదు అండ్ ఫైనలీ ద లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఇస్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాస్ ప్రాసెస్ అంటే అది మేజర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏం ప్రాసెస్ అనేది మనం చూద్దాము సో ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనము ఇప్పుడు చూస్తాము సో బేసికల్ నేను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ బేసికల్ మాకు రెండు ప్రాసెస్లు ఉంటాయి రెండు స్టెప్ ఎగ్జామినేషన్ కంప్యూటర్ బేస్డే ఉంటాయి సిబిటీ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ దీంట్లో అంటే మీరు కంప్యూటర్లో క్వశ్చన్స్ వస్తుంటే యూ నీడ్ ఆన్సర్ దేమన్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ విల్ బి ఐ మీన్ పెన్ పేపర్ వాడుకోవచ్చు కానీ అవి మనం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి వాడుకొని తర్వాత సిస్టంలో మనం ఆన్సర్స్ చేయాలి సో రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఆన్లైనే ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ నైంటీ మినిట్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ థర్టీ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఓవరాల్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ సో మీరు బేసికలీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి విచ్ షుడ్ బి సాల్వ్డ్ ఇన్ నైంటీ మినిట్స్ అంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్కి మీకు వన్ మినిట్ కన్నా తక్కువ టైం ఉంటుంది సో స్పీడ
కానీ సిలబస్ వచ్చేసరికి వీ బేసికల్ హ్యావ్ మ్యాథ్స్లో మీ టెన్త్ వరకు ఉండే మ్యాథ్స్ లెవెలే ఉంటుంది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఇది కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది అండ్ ఫైనల్లీ జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చి కరెంట్ అఫేర్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి మీరు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ యొక్క నుంచి వన్ ఇయర్ వరకు కరెంట్ అఫేర్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ సిలబస్ ఫర్ టియర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ టియర్ వన్ ఎగ్జామిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ మోస్ట్లీ సపోజ్ టు బి కండక్టెడ్ ఇన్ జనవరి ఎండ్ ఆర్ ఫిబ్రవరి ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఇందులో క్లియర్ అయిన ఇవాళకి లెవెల్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ సిబిటి ఇందులో వచ్చేసరికి మనకు కొంచెం టైం పెంచుతారు టైంతో పాటు క్వశ్చన్స్ కూడా పెరుగుతాయి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఇంకా స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఇంతకు ముందు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ నైంటీ మినిట్స్ ఉండే ఇప్పుడు మనకు వచ్చి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బట్ టైమ్ ఇస్ స్టిల్ సేమ్ దట్ ఈస్ నైంటీ మినిట్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ థర్టీ ఫైవ్ మ్యాథ్స్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సో దానికి దీనికి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ సిలబస్ బట్ కొంచెం జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చి మీ సైన్స్ అండ్ బయాలజీ కూడా లైక్ హిస్టరీ కూడా యాడ్ అవుతుంది అంటే సోషల్ సైన్సెస్ యాడ్ అవుతాయి సో మీరు ఇవన్నీ హిస్టరీ జోగ్రఫీ కొంచెం పాలిటీ అండ్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ గురించి మనం ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మన ఫర్దర్ వీడియోస్లో వస్తాయి అదేవిధంగా మనం ఈ శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ గురించి ఇంకొక వీడియో కూడా చేస్తాము సో ఐ థింక్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఓవరాల్గా మనం ఎలాంటి ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాము ఎంతవరకు మనకి అవగాహన ఉండాలనేసి సో ఇప్పటికీ అప్లై చేయని వా చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పటికీ లేట్ అవ్వలేదు మీకు ఇనఫ్ టైం ఉంది యూ హ్యావ్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫోర్ మంత్స్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇనఫ్ ఎందుకంటే మీకు ఇందులో ఇంగ్లీష్ కానీ వర్బల్ రీజనింగ్ కానీ లేదు కాబట్టి మీరు వేరే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంటే కూడా మీరు ఇందులో ఉన్న బేసిక్ మ్యా మ్యాథ్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఈ మూడు టాపిక్స్ త్వరగానే కంప్లీట్ చేయవచ్చు త్రీ మంత్స్లలో సో మీరు జనవరి వరకు రెడీగా ఉంటారు టియర్ వన్ ఎగ్జామ్ రాసేస్తారు సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ టైం లేదు అని బాధపడే వాళ్ళందరికీ యూ స్టిల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ టైమ్ అప్లై ఇట్ బిఫోర్ థర్టీన్త్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ అండ్ కొన్ని వెబ్సైట్లలో అన్నారు డేట్ పోస్ట్ పోన్ అయింది ట్వంటీ ఎయిత్ కానీ అదే అని బట్ డోంట్ గో విత్ దాట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి ఈరోజే మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈరోజే అప్లికేషన్ నింపేసేయండి ఫస్ట్ మీ నేము ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి మాత్రం కరెక్ట్గా పెట్టుకొని తర్వాత అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ మార్చుకోవచ్చు కాబట్టి త్వరగా అప్లై చేయండి మంచి గవర్నమెంట్ పోస్ట్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇట్స్ కాంపిటీషన్ కూడా అదేవిధంగా ఉంటుంది కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు తరోగా రోజుకి సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ పెట్టేసి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అట్లీస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తే ఈ ఎగ్జామ్ వెరీ ఈజీ టు క్రాక్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఎ గుడ్ కంఫర్ట్ జోన్ మంచి జాబ్లో సెటిల్ అయ్యే వాళ్ళు అవుతారు సో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళు మీ ఫ్యామిలీ సర్కిల్లో కానీ మీకు సోషల్ సర్కిల్లో కానీ ఎవరైనా ఉంటే ఉద్యోగం కోసం వెయిట్ చేయడం కన్నా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల మీద డిపెండ్ అవ్వడం కన్నా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ మీద హోప్ పెట్టుకుంటే మీ స్కిల్స్ టాలెంట్ సిక్స్ మంత్స్ ఫుల్ డెడికేషన్గా పెట్టుకుంటే ఇది ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లియర్గా క్లా క్లియర్ అవ్వచ్చు సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎన్టీపీసీ దట్ ఈస్ నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కోర్సెస్ ఆర్ చాయిస్ ఇన్ ఆర్ఆర్బి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ సో సిబిటీ వన్ సిబిటీ టూ రెండు లెవెల్స్ అయిపోయిన తర్వాత దెర్ ఆర్ మనం చెప్పినట్టు సీనియర్ క్లర్క్ లెవెల్ రోల్ అండ్ జూనియర్ అకౌంటెంట్ రోల్స్ మాత్రం ఇంకొక స్పెషల్ టెస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ కంప్యూటర్ అడాప్టివ్ అడాప్టివ్ స్కిల్స్ ఎంత ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి we also have typing skill test the typing skill test ante maamulu anta complicated test em kadu cbt 1 cbt 2 ayipoyaka typing test lo maamulu 30 words per minute type cheyagalite capacity unte or 25 words chesina kuda aa 30 words per minute anadi basic qualification and idi elanti rank gaani qualification kosam kadu just ee exam clear ayipothe you will be eligible for these two roles that is సీనియర్ క్లర్క్ అండ్ ఆల్సో జూనియర్ అకౌంట్ జూనియర్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ మనం గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి అర్థ అర్థం చేసుకుందాం ఇంకా చాలా క్వైరీస్ ఉన్నాయి చాలా వీడియోస్ వస్తుంటాయి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఐ డ్రీమ్ ఛానల్కి స్పార్క్ అకాడమీ గురించి తెలుసుకోండి స్పార్క్ అకాడమీ గురించి మీకు ఎనీ డౌట్స్ కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి మేము ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు కోర్సెస్ ద్వారాలో స్టార్ట్ చేయబో
ఆటోమేటిక్గా ఎక్సెల్ అవుతాం సో గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అంతే మీరు ప్రాక్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేయండి రివైజ్ చేస్తూ ఉండండి గైడెన్స్ తీసుకుంటూ ఉండండి మీ గైడెన్స్కి హెల్ప్ కావాలనుకుంటే స్పార్క్ అకాడమీ ఎప్పుడు ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ప్లీజ్ బీ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఫర్ యూ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ ప్రభువర్ధన్ రెడ్డి సైనింగ్ ఆఫ్